我大宝宝第一天上班累不累啊？哎呦，辛苦了，嗯，辛苦了。第一天上班，端茶倒水送外卖呗。这么可怜啊！不过虽然没有做什么实质性的工作，但还是学到很多东西的。那我今天必须得请你吃大餐，犒劳你一下。吃什么呀？你想吃什么都可以，不过还有个任务就是。有一个特别来宾，你要见一下。特别来宾，长得帅不帅？跟我一个级别的，你觉着呢？可以。那走吧，啊、走走走走。你不会吃醋？哎呀，不会的，不会的。我你这么大醋啊！<笑>跟你哥吃饭，你怎么不提前跟我说一下呀？我都没有什么准备。哎，你哥不会是那种特别严肃、特别古板的那种类型吧？你这么一说，我才发现，他还真是特别冷的一个人。啊？逗你呢。宇峥哥那人特好，我们两个从小就是一块长大的嘛。给你看照片。看照片就不紧张了。这个，这是宇峥哥。小的时候我体弱多病，成天打针吃药，是个病秧子。可宇峥哥是孩子王，你看，有一次啊，他在那个砖堆上，对着所有小孩在那喊：“以后你们谁如果敢欺负少主人的话，先把我打趴下再说。<笑>”我们俩虽说在一块长大，但是他比我大两岁。他处处都在维护我。以前我想考医学院，但是我妈不同意，我妈说太辛苦了。然后那个时候我就跟我妈闹别扭，好几天都不说话。最后还是宇峥哥去家里说服了我妈，我才去上的医学院。你看照片，啊，这个，这是我们俩在学校门口的照片，就是他。你哥，是他。嗯，帅吗？说我什么坏话呢？哎，于正哥来了，来，我隆重介绍一下啊，这个是我女朋友，杜小苏，杜小姐，久仰。雷总你好，老听这人说起你，我这耳朵都快起茧子了。咱们俩今天得好好拉拢一下于正哥，他现在是你老板了。郑仁荣没跟你说吗？欧远是玉天旗下的子公司。没有，我真的不知道。啊，哦，我跟你解释一下啊。我呢，只是帮你争取了一个面试的机会，但你能留下来，完全凭的是自己的实力。我这个哥吧，他是那种在工作上绝对六亲不认的人，他看不上的人，他才不会找呢，是不是啊？那当然。今天啊，说谢谢的应该是我，还要多谢阵容，举贤不比亲，给博远招了这么好的一个员工。来，我们吃饭吧，服务员，上菜。雷总，关于上次那篇报道的事情，真的非常抱歉。嗯，你们俩认识啊？哪里？我跟杜小姐也是第一次见面，只是杜小姐之前做记者的时候，写过我一篇报道，写的不错，很有文采。这么说来，我跟杜小姐，应该算是神交已久了。我就说小苏很棒的，你一定会喜欢他的。你小子都先斩后奏了，我还敢说不喜欢吗？<笑>别看他现在是个大医生，从小到大，总跟我屁股后头，没有什么事情敢瞒我。除了现在跟杜小姐谈恋爱这件事，不瞒杜小姐，本来我还挺不放心的。我这个兄弟啊，是个死心眼儿。
，又没有正儿八经的谈过恋爱。情场上，我是担心他上当吃亏。杨丽去吧。当然。现在我就放心多了。杜小姐既有能力，又有才华，我倒觉得这种你小子，高攀了。你跟宇峥哥灌了迷魂汤吗？他今天胳膊肘怎么往外拐了？啊？没有。杜小姐，别紧张，他开玩笑。啊，不好意思，我不会喝酒。是啊，哥，他酒精过敏，让他喝白开水吧。是吗？那太遗憾了，我还以为现在的女孩子多少都能喝点儿。哎，祝你得偿所愿，心想事成。你这祝酒词怎么怪怪的？不过我还是要谢谢玉珍哥，长久以来一直支持我。这第二杯，杜小姐，我得敬你啊，水就可以。杜小姐不必站着，有什么话我们坐着说。有两件事情我要拜托杜小姐，第一。虽然看着你年纪比阵容小，但是我觉得你反而更成熟。社会上的这些城府，你也知道的更多。我希望你能好好待阵，任何时候都不能让他受到伤害，能做到吗？阵容是我的男朋友，我绝对不会伤害他的。有杜小姐这句话，我就安心了。第二。既然你们两个都已经找到了自己想要的那个人，我劝你们，就不要再有什么非分之想。毕竟欲望太多了，不是什么好事。玉峥哥，我又不是花花公子，我哪来什么非分之想啊？就当你哥年纪大了，爱唠叨。杜小姐，能做到吗？遇见阵容，是我觉得这辈子最幸福的事情。在我心里面，没有什么比阵容更重要的。阵容，嗯，你谈恋爱，哥为你高兴，但是我还是要提醒你，一定不要看错人。哎，你什么意思呀？啊？你刚才还在夸他呢，瞧瞧你现在这样。刚说你两句，你这火就上来了。我说的好不好有意义吗？你们两个不也才刚认识，需要时间慢慢去了解。别稀里糊涂就把自己给装进去了。你是怕我被劫财啊，还是劫色呀、啊？不好意思啊，让你们久等了。行，我先走了。嗯，再见，杜小姐。雷总，再见。走吧。左转下楼梯。哎，振荣。我我有点想辞职了。为什么呀？还是因为我帮你找工作的事儿。都说了，我哥找你呢，是真的因为你行。我是不想因为你跟你哥的关系，怕别人误会
。你的理想，不就是当一个建筑设计师吗？博远呢，就是最好的平台。你答应我哦，再苦再难都不要放弃，坚持住。好吧，来，上来。啊？把你丢到江里啊？嗯，那我。哎呀，不会了，来来来，快！快来呀、啊！来。哎呀，啊、我的大宝宝！<笑>哎，嗯，刚刚你哥跟你说什么了呀？他是不是对我印象不太好，不太喜欢我呀？怎么会呢？我哥说你特别好，特别的棒。我怎么那么不信呢？嗯、不过杜小苏啊，你好像变沉了呀。<笑>怎么可能？我，我才今天吃了一顿大餐，我就变重了。哪一顿你都全部吃完？<笑>林总，蒋小姐又来找您了。见您不在公司，就给我发了好大一通火。老这么下去也不是回事啊！您好歹给她安排一个位置。这样，你在博远清闲的地方，给她找一个位置，离我远一点。明白。哎，对了，下班以后，让博远新入职的那个女孩过来找我。您说杜晓苏？雷总，让他来这儿不合适吧